kadın bağırarak geliyor. Ne olur durun, lütfen yapmayın. Çocukları çıkarttığımızda hani annenizin ismi ne dediğimizde benim annem 4 yıl önce vefat etti abi. Kadının gösterdiği yerde biz çocuk çıkarttık. Telefonlarına ulaşılamıyordu. 8 gün sonra da cesetlerine ulaştı. Annemi, babamı, ne kazını çıkartmaya çalıştığımı düşünün. 200-300 kişi ben rehberimden öldüğü için numara silmek zorundayım biliyor musunuz? Yer altında kalmaya devam edin. Evet efendim yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Üzgünüz, fazlasıyla üzgünüz. Ne yazık ki sallandık, çok sallandık. Ve şimdi de deprem zede bir abimizle birlikteyiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ben Ümmet Koyuncu, Kahramanmaraş'tan geliyorum. Doğma büyüme Kahramanmaraş'tayım. Orada hayatımı çalışıyordum özel sektörde kendi çabalarımla. Ee, maalesef dönecek bir şehrim kalmadı, çalışacak bir işim kalmadı. Bir şehrim kalmadı aslında. Bizim evimiz müstakil kattı, ikinci kattaydık. Müstakil olmasının avantajından belki bu kadar şeyli çıktık, sağlam çıktık yani. Çünkü uçan duvarlarımız oldu evimizde, kolonlarımız sağlam olduğu için. Evimiz duruyor. Olayı şöyle anlatayım. Hatta bakın şu an korkuyorum. Oturuş şeklimi bile değiştiriyorum. Ee, deprem gecesi ben uyanıktım. Bilgisayar başındaydım. Ee, bir ses duydum. Yerden öyle bir ses geldi ki. Sanki arş yerinden çıktı. Yer yerinden çıktı. Bir anda yağmur kesildi cama koştuğunda. Yağmurun kesildiğini görünce bir ses duydum. Böyle uuu diyerekten bir ses geldi. Onu duyunca ben bir şey olacağını anladığım için engelli babamı kucakladım. Annemle kız kardeşimi uyandırdım ve merdivenlere doğru koşmaya başladım. Tam biz merdivenlerdeyken sallanmaya başladık. Biz kendi müstakil evimizde oturuyoruz. ikinci kattayız. Merdivenden biz inerken Zaten üstümüze dolaptan bir şeyler düşmeye başladı. Sonra duvarlar yavaş yavaş. Biz kendimizi zor zekat dışarı attık. Dışarı çıktığımızda da yer öyle sallanıyordu ki tutunacak bir yer bulamadık. Birbirimize kenetlendik, sarıldık. Kurtulmaya çalıştık. Aslında bitmesini bekledik. Ben ailemi güvenli bir yere aldıktan sonra ateş yaktım. Ailemi güvenli bir alanı aldım. Çünkü yağmur depremden sonra hemen tekrardan yağmaya başladı. Ben o esnada durum paylaştım, deprem oluyor, yıkılıyoruz diye. Yıkılan duvarımızın videosunu attım. Depremin büyüklüğünü görmek için çarşıya doğru yürüyerek, ikam, yürüyerek ikamet ettiğimde apartmanlardan yardım çığlıkları duydum. Lütfen yardım edin, Allah rızası için kimse yok mu? Ben orada anladım çaresizliğin ne olduğunu. Çünkü elimde hiçbir ekipmanım yoktu. Eldivenim bile yoktu ki. Ellerimle kazmaya çalıştım ama de, yani beton bloklara maalesef o esnada bir şey yapamadım. Size çaresizliği anlatamam ama o gün orada olsaydınız fotoğrafını gösterebilirdim belki. Alanı bıraktım. Mecburen onları orada bıraktım. Hastaneye koştum. Hastanede yatan hastaları hastaneden çıkartmak için. Özel bir hastaneydi. Hastaneye gittik. Yoğun bakımından işte normal serviste yatan hastaları kucakladık, sırtladık. Hepsini dışarıya taşımaya başladığımızda hastanenin önüne cesetler gelmeye başladı. Biz mecburen hastaneden çıkarttığımız insanları cesetlerin yanına bırakmak zorunda kaldık. Hastaları indirdikten sonra biz gönüllü bir 15-20 kişi oluşturduk. Yağmurluk bulduk, eldiven bulduk, kazma bulduk bir tane. Tam karşımızda bir tane bina vardı. Oradan sesler duyuyorduk, koştuk. Gittiğimizde Bizden yaklaşık enkazın bir metre içerisinde bir ablamız, kardeşimiz, büyük ihtimal üniversite öğrencisi. Ee, biz kazmalarla çalıştık falan biraz. Bir metre de ablayı oradan çıkartmaya başardık. Çok sevindik. Hemen elini yüzünü falan yıkadık. Biz gönüllüde yüz çünkü elimizde bir tek kazmamız var. Küreğimiz yok. Kırdığımız taşları elimizle toplayıp tekrardan kenara atıyorduk. Ablaya sorduğumda, abla sen kaçıncı katta oturuyorsun dediğimde Abla bana dedi ki, yedinci katta oturuyorum. Tekrardan ağlamaya başladım o esnada. Çünkü kalan altı kat 
yoktu. Biz giriş kapısından aldık ablayı aslında. Devam ettik neyse ağlayarak, sızlayarak tabii ki. Bu esnada hastanenin önünde cesetler çoğalmaya başladı. Biz insanlar görüp korkmasın diye hastanenin giriş koridoruna doğru çekmeye başladık. Sonra transitlerle cesetleri yollamaya başladık. Ben merakımdan nereye gittiklerini görmek istedim. Transitçi bir abiyle bindim yanına. Gittiğimizde hastanenin Birinci katı ve ikinci katı maalesef full cesetlerle doluydu ve siz tanıdıklarınızı yüzüne bakarak almak zorundaydınız. Böyle travmatik bir olayım oldu. Ben ondan sonra dedim ki benim yardım etmem lazım. Çünkü biz 15 kişilik bir koordineli ekip olduk. O sayı sonradan arttı. 50 kişi olduk, 100 kişi olduk, 150 kişi olduk. Dağılmaya başladık. Koordineli bir şekilde çalıştık ama. Olayın ikinci gününe biraz bahsedeyim. Olayın ikinci gününde bir enkaza bir polis memuruyla bir apartmanın enkazına çıktı. Bir apartmanın ikine ben çıktım. En üst katında sadece buradan gözükecek şekilde el gördük. Ee, nabzını yokladığımda maalesef eks olduğunu orada öğrendim. Ama yanında büyük ihtimal elinin altındaydı çünkü Yasin Nişerif kitabı vardı. Dedim ki bunu ben alayım. Göğsüme koydum böyle aşağı indim. Enkazdan çıkartılmasını bekledim. AFAD ekiplerinin, AND ekiplerinin gelmesini bekledim. Enkazı çıkarttıklarında dördüncü gündü. Çünkü eks olduğu için önce canlılara koştuk hep birlikte. Canlı birini çıkartabilir miyiz? Bir tane 3 yaşında yavrumuzu çıkarttık oğlan. 48 saat sonunda başka bir ekip bebek çıkarttı sağ bir şekilde. Çok mutlu olduk. Nasıl anlatamam size. Arkadaşlarım anlattı. 48 saat nasıl barındı, yemek yedi hiçbir bilgimiz yok ama... Allah'ın mucizesi olarak sağ salim bir şekilde aldık. Oradan dördüncü günde biz diğer enkazlara gittik geldik. Dördüncü gününde artık enkazın ablayı çıkarttık enkazdan. Ablayı çıkarttığımızda o toz, o kaya bir insanın vücuduna hiçbir bulaşmaz. Ablayı bir çıkarttık bembeyaz. Nur gibi şişmemiş, morarmamış. Allah'ım dedim bu abla dedim nasıl bir abla? Yasin-i Şerif kitabı göğsümde duruyor. Ailesine bile vermemişim. Aşağı indim. Böyle böyle dedim. Bu abla nasıl bir ablaydı dedim. Bana dediler ki çok iyiydi. Kimsenin hakkını yemezdi. Haram yemezdi. Namazını kılardı. İşte büyük ihtimal gece teheccüd namazına kalktığında vefat etti. Ben Yasin-i Şerif'i çıkarttım. Oradaki yakınlarına verdim. Verirken de hatta ellerini öpmeye çalıştım. Dedim ki ne kadar nurlu bir teyzeymiş. Ne kadar iyi bir kadınmış ki toz bile dedim üstüne bulaşmamış. Orada yani böyle bir şok yaşadık. Neyse o enkazdan sonra belediyenin oraya gittik. Aydın apartmanı. Mucize yani hepimizin oturup ağladığı, binlerce şükür ettiğimiz bir olay yaşandı. Bir tane arkadaşımız hatta bunu sosyal medyada paylaşmış. O olay anını ben de tekrar şöyle anlatayım. Biz Aydın apartmanı Yan yana üç tane apartman, farklı apartman. Biz yan tarafta çalışıyoruz. Burada yine AFAD ekipleri çalışıyor. Biz gönüllüler olarak çalışıyoruz. Bir tane kadın bağırarak geliyor. 45-35 yaş aralığında. Kadın bağırarak geliyor. Ne olur durun, lütfen yapmayın. Çünkü Aydın Apartmanı'nda kepçeyle çalışıyorlar. Biz kepçeyle çalışmıyoruz. Biz mesela kazma kürekle işte çıkartabilir miyiz ümidiyle. Dördüncü günden bahsediyorum. Enkazın dördüncü günündeyiz artık. Oradan abla bir yalvarıyor. Anlatamam size. Ne olur diyor Allah razı olsun. Yani ses taraması yapıldı, ses alınmadı. Isı taraması yapıldı, ısı alınamadı. Afat'tan ismini vermeyeyim. Bir beyefendi, bir abimiz. Sorumluluk aldı üstüne. Kepçeyi durdurdu. Ablanın kazın dediği yere kazdı. Bu esnada biz de hepimiz oraya toplandık. Olayın olduğu yere. Aydın Apartmanı'nın oraya. Ve çalışmaya başladılar. Kadının dediği gibi iki tane kardeşimizi Allah'a şükür sağ salim çıkarttık. Biz de sevinç çığlıkları falan e, döndük kadını aramaya başladık. Abla neredesin? Abla neredesin? Burada bir kadın vardı. Bak 35-45 yaş aralığında üstünde pardesi vardı. Soruyoruz. Kimse diyor ki görmedik. Bilmiyoruz. Benim orada çocuklarım var. İki tane çocuğum var diyerek tanıtmıştı. Oradaki olan kişileri yani çocukları. Bize annesi olarak tanıttı. Çocukları çıkarttığımızda hani annenizin ismi ne dediğimizde çocukların verdiği yanı çok acıydı. Hem mucizeydi hem çok acıydı. Benim annem 4 yıl önce vefat etti abi. Dedi, biz orada AFAD, İNDO, itfaiye ekipleri hepimiz yere çöktük. Çünkü ne yapacağımızı bilmiyorduk. 
Herkes bir andan tekbir getirmeye, işte dua etmeye başladı. Ağlamalarımız ardı ardı kesilmedi. Yani biz çocukları öpüyoruz, sarılıyoruz, kokluyoruz. Çünkü bir mucize eserinde bu çocuklar dışarıya çıktı. O anı size nasıl tarif edebilirim bilmiyorum ama benim annem yok demesi hem bizim için üzücüydü hem çok sevindiriciydi. Çünkü her kadın öyle demeseydi maalesef kepçeler çocuklara zarar verebilirdi, öldürebilirdi. Çünkü tarama yapıldı. Dolumsuz Luk çıkmıştı. Is taraması yok. Ses taraması da yok. Ama çıktı kadının gösterdiği yerde iki tane canlı maşallah sapa sağlam biz çocuk çıkarttık. Oradaki mucizem o şekilde gelişti. Ondan sonra benim çok arkadaşım, akraba maalesef kaybettim. Enkazlarını kendim çıkartmak zorunda olduklarım oldu. Bizim şehrimiz Yok oldu maalesef. Trabzon caddemiz vardı. Maalesef artık yok. Yani çalıştığım iş yerim vardı. Maalesef yok. Sevdiğim arkadaşlarımı kendi ellerimle enkazdan çıkarttım. Şu anda sakin durmamın sebebi çok yüksek dereceli e, ilaçlar kullandığım için. Maalesef gücüm yetmiyor. Ayakta duracak halim kalmadığı için bana sakinleştirici verdiler. Düzenli ilaçlar verdiler. Yani yüksek dereceli olduğu için karşınızda bu kadar sakin kalabiliyorum. Duygularım maalesef beni artık yanıltıyor. Artık depremin 5. günüydü. Ee, i̇nsanlar, cesetler, mucizeler oldu. 5. günde çıkarttığımız arkadaşlarımız oldu. Ee, 6. günde yine aynı şekilde Gazi Ortaokulu'nun orada anne sönmüş bir 3 yaşında kardeşimizi daha çıkarttık. Ee, çok mutluyduk. Artık benim e, sağlık sorunlarımdan dolayı, ayağımı kırılık olmasından dolayı, gördüğüm cesetlerden dolayı diyeyim, daha doğru olur. Arkadaşlarımın, sevdiklerimin orada ölülerini çıkartmak. Yani kime normal gelebilir ki bilmiyorum ama benim için çok zor bir durumdu. Cesetler artık maalesef hastanelerde yer kalmadığı için, spor salonlarında yer kalmadığı için otoparklara maalesef cesetleri götürmek zorunda kaldık. Sahipsiz bir ton ceset çıkarttık. Travma geçirdiğim olaylardan bir tanesi de yine aynı şekilde Onurhan Apartmanı'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Teyzenin önce maalesef yarısını ulaşabildik. Diğer yarısını tuğla, tapla e, sert bir şekilde düştüğü için ikiye bölünmüştü. Yaklaşık teyzeden 2,5-3 metre derinliğinden bulabildik ayaklarını. Yüzü tanınmayacak haldeydi yani tanınamayacak haldeydi gerçekten. Biz aşağıda bekleyen aile yakınlarına işte sarı saçlı tanıdığınız var mı dediğimizde üç tane farklı ailenin sarı saçlı tanıdığı olduğunu öğrendik. Cesedi gösteremezdik çünkü yüzü tanınmaz haldeydi ve iki parçaydı. Bunu göstermek hiç kolay değil. O insanın psikolojisi, senin psikolojin. Adli tıp kurumuna gidip DNA testi vermelerini istedik kendilerinden. Cesedi de Polis arkadaşlara, yetkililere teslim ettik. Orada öyle bir büyük travmam olmuştu. Sonraki en sonki travmalarımdan bir tanesini anlatayım. Gazi Ortaokulu'nun az ilerisinde ana caddenin üzerinde bir bina vardı. Binanın enkazından yine maalesef bir cesete ulaşmışlar. Ben o aşağıda jeneratörün başında durduğum için uzaktaydım biraz mesafe olarak. Jeneratörü bıraktım. Oraya gittiğimde bir tane 1.90 boylarında beyefendi yerde yatıyordu. Maalesef cansız bedeniydi. Etlerinin birbirinden koptuğunu gördüm. Morarmıştı, şişmişti ve etleri birbirinden kopmuştu. Bir anda kokudan istifa edenler, ağlayanlar, tiksinenler yani o enkazı gördüğümde ben uyuyamadım. İşin açığını söyleyeyim. İlaçları kullanmamın sebebinden bir tanesi de oydu. Yani çok enkaz gördüm. Çok ceset çıkarttık maalesef. Hastaneler doldu, otoparklar doldu. Hep bir travmalarım oldu. Hep bir mucizeler oldu. Arkadaşlarımızdan duyduk. Çok sevindik bir mevzu vardı. Bir tane küçük çocuk. Yani Allah'ın lütfu işte. Dolabın yanına düşmüş. Çökmüş bina komple. O esnada yatak odasındaymış. Ya yani daire düşünce alt katın dolabının yanına düşmüş ufaklık. Arkadaşlar sormuş ki yani nasılsın iyi misin keyfin yerinde miydi falan. Ee, çocuk demiş ki ben çok rahatlığım dolaptan istediğimi alıp yiyebiliyordum. Açtığımızda küçük beyefendi delikanlı maşallah 
dolaptan istediğini almış. O şekilde 5 gün kalmış. 5 gün sonunda çıkartmışlar. Arkadaşlarım anlattı AFAD yetkilisi arkadaşlar. Bu da bir Allah'ın lütfu çünkü düşüyor. Bütün bina çöküyor. Üstündeki binalar böyle kaymış. Sen alt kata düşmüşsün ve dolabın yanına düşüyorsun. Temel gıdanı giderebiliyorsun. Açlığını, susuzluğunu. Bir tane de yine bunu afatlardan duyduğumuz tabii. Çünkü her enkaza yetişemiyoruz. Mesela madenci abiler var. Çok iyi çalışan. Elektrikli malzeme kullanmıyor. Kazma, kürek falan filan. Onların çıkarttığını söylediler. Çocuğa bir tane bayanın gelip yemek verdiğini, oyun oynadığını, aşağıda çok rahat olduğunu, seni kurtaracaklar dediğini bizim arkadaşlara ambulansçıların yanında anlattığında çok sevinç çığlığı olmuş mesela. Bu bir Allah'ın lütfu aslında. Orada o çocuğu gördüm. Bir diyor arkadaşlar işte böyle anlatıyorlar bize karşı. Diyor ki çocuğu gördüm, çıkarttım. Ambulansa verdiklerinde diyor. Bana bir tane abla geldi sürekli. Yemek verdi, su verdi, oyun oynadık. Bu haberlere de çıktı hatta. Kahramanmaraş'ta aslında bazı şeyler göründüğü gibi değil. Maalesef kameralardan izlediğimiz sadece Trabzon Caddesi ve Eprar sitesi. Maraş'ın ara mahalleleri Kayabaşı haritadan silindi. Kaç yüz tane ceset çıktı. Evler yıkıldı. Elbis tam bir kaza şekil. Buradaki kayıplarımız gerçekten çok. Biz oralara gidemedik ama arkadaşlarımızdan dinlediğimize göre oradaki ceset sayısı diğer illerle kapışacak seviyedeymiş. Yani o düzeydeymiş. Maraş'taki mesela orman dairesinde yine biz bir ceset çıkarttık. Bir tane abi geldi bizden ricacı oldu. Biz gittik. Şahsi arabamızla gittik arkadaşlarımızın arabasıyla. Kazdık. Görmüş yani o boşluktan orada olduğunu. Bize yardımcı olur musunuz dediler. En üst kat yine öne doğru çökmüş bir bina. Biz de dedik ki Gör, gördün mü yani böyle karşılıklısın gördün mü? Gördüm dedi. Tamam dedik çıkarttığımızda yani Allah rahmet eylesin. İyi bir halde değildi çünkü üstüne düşen kayalar... Taşlar bayağı hırpalamıştı kendisini. Bir tane de çarşıda otelde e, yine bir ceset çıkarttık. İç organları patlamıştı. Bizim benim yaşlarımda belki bir iki yaş küçüğümdür. İç organları komple patlamıştı. Çıkarttığımızda her yeri yani ağzı burnu kan içinde toz topraktan vücuduna yapışmış artık. Öyle bir cesetimiz oldu. O ceseti mesela ailesine yine gösteremedik. Dayanamazsın çünkü. Çok nurlu insanlar çıkarttık bembeyaz. Çok kötü insanlar da çıkarttık. Allah'ım hepimize sabır versin. Çok kötü bir süreçten geçiyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Öncelikle şehrim olan Kahramanmaraş, sonra Hatay, sonra Adıyaman, sonra Osmaniye hepsine tek tek geçmiş olsun. Kayseri, Malatya. Onlar da sallanmış. Malatya'da da hasar varmış. İki tane sevdiğim kız kardeşim beni okey oynayalım oturalım diye bizi davet etti yani beni davet etti burada dedi kalırsın dedi ben de o gün Galatasaray Trabzon maçı vardı evinde dizi Türk olmadığı için ben kendi evimde izlemek istedim dedim ki gelmek istemiyorum hani bugün gelmeyeyim yarın gelirim dedim kendisine ya yok gel işte falan filan ben dedim ki biraz da yorgunum maçtan sonra uyurum dedim arkadaşlarıma ya kız kardeşim gibi severim kendilerini sağ olsun biz neyse konuşmaya devam ettik sonra ben uyudum saat işte 12 sularında falan uyandım ben tekrar arada gelmeyecek misin lütfen gel ben dedim ki hayır gelmeyeceğim bilgisayarın başına oturdum neyse deprem falan oldu ben bu arkadaşımı aradım direkt abi ben bunları aradığımda telefonlarına ulaşılamıyordu 8 gün sonra da cesetlerine ulaştım. Maalesef o gün orada olsaydım belki ben de gidecektim. Yani çok üzülüyorum. O kadar yalvardı, o kadar şey yaptı. Ben gitmedim. Aradı sürekli. Lütfen gel, lütfen gel. Yiyecek ekmeğim varmış diyorum. Bu dünyada yaşamam gerekmiş. Onu anladım. Ama en büyük dersimi ben hayatta her şeyin malın mülkün geçici olduğunu, tek gerçeğin Rabbim olduğunu çok iyi anladım. Ben dışarıda olsaydım mesela o gün o bina yıkılmayı da benim binam yıkılsaydı ben çok kötü olurdum herhalde. Bilmiyorum şu an bile yüksek dereceli ilaçlar kullandığımda bir düşünüyorum. Ağlamak istiyorum onları öyle görmek istemiyorum mesela. Annemi babamın ne kazını çıkartmaya çalıştığımı düşünüyorum. Benim çok zoruma giderdi çünkü benim babam kaçamazdı. Deprem olsun mesela kaçma fırsatı var herkesin. Ama benim babamın yok çünkü bir tane ayağı yok maalesef. Mal, mülk her şey geçici. Benim de herkese tavsiyem bu artık ya. Mal, mülk geçici tek gerçek Rabbimmiş. Rabbimmiş. Hele gördüğüm o mucizeler olsun. 
işte Onurlu teyzem, ben çok büyük dersler çıkarttım. Benim babam 62 yaşında, esprisi olsun diye söylüyorum. Ben babama diyorum ki, bak baba 62 yıl çalıştın, bir şeyler yaptın, bir şeyler aldın. Şimdi bak senin de bir şeyin yok, benim de bir şeyim yok. İkimizin de bir şey yok ama Rabbimiz var. Mal mülk her türlü yerine gelir de, bir canın gittiği zaman giden arkadaşlarım çünkü 26 yıldır o şehirdesin. Sanayicisini de tanıyordum, kargocusunu da tanıyordum, herkesi tanıyordum. Çok kaybım var benim mesela, rehberimde 200 kişi çıkartmak zorundayım ben. Ve ben telefonumu da alamadım oradan mesela. 200-300 kişi ben rehberimden öldüğü için numara silmek zorundayım biliyor musunuz? Yakınlarımdan, arkadaşlarımdan bir 300 kişi rahat vardır, tanıdığım benim. Bu samimi oldum. Selam verdiklerimde sayarsak 500 kişi bulur galiba. Çünkü şehrimizde maalesef gidilmeyen yerler çok. Enkazımız çok. Ara mahallelerde enkazlarımız var. Biz ilk gün mesela hiçbir ekipman bulamadığımız için yağmurluk giydik, eldiven bulduk. O şekilde bir şeyler yapmaya çalıştık. Yani ne kadar ne yapabilirsin ki? Yaklaşıyorsun tak önüne bir tane tuvala çıkıyor. Bitti. Taplayı gördüğün an senin yapabilecek hiçbir şeyin kalmıyor. Çünkü yaklaşık bir tonluk bir şeyden bahsediyoruz. Tam böyle çapraz düşmüş ama ben seni onu kırıp da alamayız ki. Onun ne olacak? Afat, işte İndö. O esnada şehrimizde maalesef Afat, İndö yoktu. Hiç kimse yoktu daha doğrusu. Biz kendi çabalarımızda bayağı insan çıkarttık. 5.30 sularında arkadaşım iki tane kişiyi çıkarttı. Bir anne bir kız. Deprem olduktan sonra. Hatta numarası da var arkadaşımın. Konuşuyoruz diyorum ki helal olsun yani canlı çıkarttı. Öyle esprilerimiz oluyor mesela ben senden çok canlı çıkarttım. Ben senden çok canlı çıkarttım. Sevinmek için bahane arıyoruz aslında. O kadar ceset görüyoruz ki özür dilerim ama siyah ceset torbamız yoktu bizim. O esnada bulduğumuz örtü, yırtık, pırtık şeylere cesetleri koymak zorunda kaldık biz. Bunlar birebir yaşadığımız olaylar. Şehrimizde yağmalamalar oldu. Bizim ırkımızdan olmayan kişiler yaptı. Market kalmadı şehrimizde. Her yeri yağmaladılar. Elektrik suyun olmadığı yerde çamaşır makinesi, telefon, buzdolabı. Yani bu şekil şeyler çalındı. Ne yapacaklarını bilmiyorum çünkü şehirde elektrik yok, su yok. İnsanlar bunları sırtlayarak götürdüklerine ben birebir şahit oldum, tanık oldum. Biz orada insan kurtarmak için bir şeyler yaparken bazı insanların orada bir şeyler alma telaşında olduğunu gördük. Temel ihtiyaçlar değil. Çamaşır makinesi, televizyon sen ne yapacaksın kardeşim? Sen nereye götüreceksin? Yok ki. Hadi var diyelim, varsayalım. Saat bir buçukta te- ya ikinci depremde tekrar yıkıldı. Belki sen de öldün. Çok mantıksız şeyler oldu şehrimizde maalesef. Şehrimizde de bayağı kaybımız var, bayağı binamız var. İlk deprem maalesef çok bina götürdü. Kahramanmaraş adına konuşuyorum ben. İnerken zaten fark ediyorsun, görüyor musunuz? Çığlık sesleri o kadar yüksek geliyor ki maalesef. Ben oturdum, elimden bir şey gelmiyor çünkü düşünemiyorum o esnada. Ben buna nasıl bir yardımda bulunabilirim diyemiyorum. Çünkü yok, elimden gelen bir şey yok. Oturdum ağlıyorum çocuk gibi ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım. Ümmet bir şey yapman lazım, şöyle yapman lazım. Ama yapamıyorum. Hemen ne yaptım? Dedim ki hastaneye gideyim. En azından hastalara, yoğun bakımdaki yatanlara bir yardımım olsun. Gittiğim zaman mesela, mesela gittiğim hastanenin yanında bir otel vardı. Otel komple yok olmuştu. Otel bildiğiniz, ismini vermek istemiyorum, otel diye bir şey kalmamıştı. Tozlar duruyordu. Oradan zaten sağ kimseyi çıkartamadılar. Biz orada çalışmadık, hiçbir çalışmamız da olmadı. Çalışmalarda da 8 kişi maalesef cansız bedenine ulaştılar. Bir tanesi elektronik kapı açılmadığı için maalesef kapının yanında ölmüş vaziyette bulmuşlar. Otelin elektrikli kapısı açılmadığı için çünkü elektrikler gitti. Orada bir kardeşimiz Allah rahmet eylesin kurtarılamadı. Yani öldü. Çünkü komple hepsi gitmişti Allah rahmet eylesin. Ölüm bana aslında ne hatırlatıyor? Allah'ı hatırlatıyor. Bizi uyardı ya. Dedi ki ya kulum ben buradayım. Bak sana hatırlatıyorum kendimi. Sen benim en ufak şeyime dayanamıyorsun. Sen neyine güveniyorsun dedi bana. Allah'ı hatırlattı bu depremler. 
beklemiyorduk ki. Bizim öyle bir hazırlığımız da yoktu. Deprem olacağı aklıma gelir miydi? 100 yıl düşünsem gelmezdi. Hiç bizim evimizde fener bile yoktu. Yani orada benim uyanık olmasam benim ailem enkazın altında canlı kalsa bile kurtulamazdı ki. Deprem için ne fenerimiz var ne düdüğümüz var ne herhangi bir şeyimiz var. Ya yani hiçbir hazırlığımız yoktu. Benim değil sadece. Binlerce insan öldü. Hiçbirinin hazırlığı yoktu. Çünkü kimse beklemiyordu. Ve en kötüsü için uyku zamanımızda. Sabah namazını hatırlattı bize. Planların var mıydı abi hayata dair? O bir sürü. Bir sürü. Ama ne oldu? Hepsi artık aklımdaki tek düşünce. Ölecekmişim gibi yaşama. Mesela evden çıkıyorum, hemen başlıyorum dualar okumaya. Bina içerisine girmeye korkuyorum yani. Yaz gelse de tatile gitsek, işte kaya gidecektik, benim ayağımı kırıklar yeni iyileşmişti. O iki arkadaşımla mesela, isimleri Merve ve Zehra. 17 yaşındaydı, biri hemşireydi. 21 yaşındaydı bir tanesi, mühendisti. Allah rahmet eylesin, çok planımız vardı. Ev tutacaktık, yeni bir eve geçmeyi düşünüyorduk bir ay içerisinde. Bunun planını yapmıştık daha bir hafta önce depremden. Cumartesi, pazar çalışmadığı için görüşüyorduk yani sürekli. Çok sevdiğim kardeşlerimdi, Allah rahmet eylesin. Annesi de aynı enkazın altında kaldı Esra abla, ona da Allah'ım gani gani rahmet eylesin. Çok planlarımız vardı ya ama hepsi hayallerimizin. Tatile gidecektik beraber ya. Kardeşim gibilerdi benim yani bana hep amca derdi. Hiç unutamıyorum rüyalarıma geliyor bazen. Amca diyor sen diyor benim için gerekeni yapmadın ama yaptım. Yaptım benim ayağım kötü oldu. Tekrardan alçıya alındı. Ben geldim senin başında bekledim. İlaçlar kullanıyorum Allah'a şükür. Rüyalarım biraz kesildi. Uyumaya başladım en azından. Hep geliyor rüyalarım. Amca işte böyleydik. Hani biz başka eve gidecektik. Diyorum ki amca yine gideceğiz. Buluşacağız. Biz bir gün tekrardan buluşacağız. Söz diyorum sana yine yapacağız aynısını. Gitti. Yani kuzucuklarım ben hiçbir şey yapamadım. Zor bir durum yaşıyorum yani. Gözümün önüne geldikçe bana şu kelimeyi söylüyor. Amca diyor sen benim için gerekeni yaptın. Yaptım. Yemin ederim yaptım. Tırnaklarımla kazıdım. İşi bıraktılar canlı yok diye. Yemin ederim gittim yalvardım ne olursunuz bu enkaza devam edelim. Gittim kapılarını çaldım yalvardım. Ankara itfaiyesinin, İstanbul itfaiyesinin. Hepsine tek tek yalvardım. Çalışmalara devam ettirdim. Ve ben onun ailesinden kime sorarsam diyor ki ümmet gerçekten elinden geleni yaptı. Allah senden razı olsun. Hiç ağırlığım yokmuş benim bu dünyada. Kendi kendime o gün diyorum ki ümmet hayatta bir şeyin yokmuş ki. Sen bu dünyada bir değerin yokmuş ki. Nokta kadar değerin yokmuş. Bebek gibi sallanıyorsun. Hiçbir gücün yokmuş. Malın varmış, mülkün varmış. Hiçbir gücü yokmuş. İnsanlar artık en azından başına gidip dua okuyabileceğimiz bir yerimiz olsun. Bak bu çok kötü bir şey biliyor musunuz? Eğer enkazın altından tanıdığı çıkmazsa götürüp gömebileceği bir cenazesi olmayacak. Yarın bir gün başında gidip dua edebileceği bir cesat cenazesi olmayacak. 6 Şubat'tan bu yana hayatında ne gibi değişiklikler oldu? Yani namaza başladım, tövbe ettim. Gidecek bir şehrim kalmadı, dönecek bir şehrim yok, dönecek... Bir yerim yok, arkadaşlarım yok. Yani bu geçen süreç hayatımdan sanki 50 yıl almış gibi. Kendimi yaşlanmış gibi hissediyorum işin açığı. Hayatımda çok şey değişti. Buna çok eminim yani. Düşüncelerim değişti. Mesela yani ne yapacağım düşüncesini hayatımdan kaldırdım. Çünkü bugünü bir atlatayım. Yarın Allah kerim diyor. Allah kendine isteyen kullarına verir. Allah'ım da bize verir inşallah. Yani hayatımda değişen çok şey oldu. Namaza başlamak gibi işte ibadet konusunda. Bayağı bir hayatımda değişiklikler yaptı benim. Ailemin değerini anladım. Arkadaşlarımın değerini anladım. İnsan gerçekten ölünce anlıyormuş. Ben de öldüklerini anladım arkadaşlarımın değerini. Ailemin değerini de gerçekten o enkazdan sonra çok daha iyi anladım. Üzüntümü belki kameralara yansıtamıyorum. O da kullandığım ilaçlardan dolayı. Yoksa içimde öyle bir yangın var ki... Size keşke şuramı açıp da içimi gösterebilsem yani. Kalbimi yarıp da size onları izletebilsem. Vazgeçtim ben hayattan ya. Hayattan vazgeçtim derken ibadetime yöneldim. Artık kötü olan şeylerden uzaklaşmaya çalıştım. Şu andaki en sevdiğim şey ibadet etmek aslında bir yandan da hayattan vazgeçmektir. Çünkü sevdiğine kavuşmak istiyorsun. 
Biz de sevdiğimize kavuşmak için ibadete yöneldik. Onunla konuşabilmek için. Hep ben mesela namaz kılmaya giderken şöyle söylüyorum. Seninle konuşmaya geldim Rabbim. Ne olur benim sesimi duy ve bana yanıt ver. Beni cennetinden nail eyle. Bizi peygamber efendilerimize komşu eyle diyerekten dua ediyorum. Bu da yani hayatta vazgeçmiş miyim? Size net bir cevap oldu diye düşünüyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Allah'ım sana. Gönlüme fırsatın olsa. Onunla şu anda ne söylemek istersin? Yardım et derim. Lütfen yardım et. Çünkü çıkarılmayan o kadar ceset var ki. Ben kendimden vazgeçerim. Cennete götür, cehenneme götür diye bir şey demem. Ne olur yardım et derim. O enkazın altındaki insanların çıkması için. Ne olur Allah'ıma dua et de. Enkazın altındaki insanların cesetleri en azından ailesinin, arkadaşının, eşinin, dostunun gidip de bir Fatiha okuyabileceği, dua edebileceği bir yer olsun derim. Yani ilk isteğim bu olurdu. Şunu isterim, bunu isterim, şöyle yapayım, böyle yapayım değil. Çünkü o kadar insan perişan alıyor ki orada. Anneler, babalar, kardeşler. Ya gözüm önüne geldikçe kötü oluyorum onlar mesela. Çünkü... Şehir merkezinde hala bekleyen bir sürü insan var biliyor musunuz? İlçelerimizde, mahallelerimizde. Ne olur onlara yardım et derdim ya. Ben cehennemde yatmaya razıyım biliyor musunuz? Benim karşıma yerse ümmet ya enkazdakileri çıkartacağım seni cehenneme götüreceğim ya da seni cennete götüreceğim ben kazdakileri çıkartmayacağım diye yemin ederim cehenneme gider. Rabbim onu görür zaten ya. Kalbimizi bildiği için, içimizi bildiği için. O yönden çok şükür bir sıkıntımız yok. Şu an videoyu milyonlarca genç izliyor. Evet. Henüz daha depremden bir haber. Sadece evet. haberlerde gören ve sadece videoları Instagram'da şurada burada gören gençler bizleri izliyor. Hı hı. Onlara depremi yaşamış, hatta derinden yaşamış birisi olarak. Maalesef kayıpları çok istersin? oldu. Deprem gerçekten onların düşündüğü gibi hani bizi sallar başımız döner dediği gibi bir olay değil. Depremi yaşayan insanları bir görseniz çığlıklar, bağırıklar, ışıkların olmadığı kapkaranlık bir dünyadan bahsediyorum ben. Her yerde cesetlerin olduğu yer, yani her yer ceset dolu çünkü. Her apartmandan bir çığlık sesi duyuyorsun. Bu gençlere tek tavsiyem depremi gerçekten hafif almasınlar, tedbirlerini alsınlar. Bakın televizyonda açıklama yapıyorlar, hepimiz duyuyoruz İstanbul depremi diye. Tedbirini al düdüğünü koy, sana ulaşabilecekleri bir imkan sağla. Çünkü biz imkan göremedik. Ben imkanın içinde imkansızlık yaşadım. İstesem bir tane dükkanı yağmalayıp üstüme mont alabilirdim. Yağmur yağıyordu. Yapmadım. Yapabilirdim ama yapmadım. Veya bir tane hırdavatçının camını kırıp kürek, kazma, çekiç, işte hurç alabilirdim. Yapmadım. Siz tedbirinizi alırsanız, yani biz gönüllüler veya Fat veya Anda, İndi. Biz hiçbir kuruluşa bağlı değiliz. Ben orada gönüllü olarak çalıştım. Gittim yanlarında çalıştım. Jeneratörü açtım, kapattım. Saatlerce jeneratör beklediğimi biliyorum ben. Sabahtan akşama kadar. Niye? Oradaki insanlar çünkü canlı çıkartıyor. Jeneratörü aç, kapat. Ses dinleyecek mesela. Ben oradayım mesela telsizden onlara geliyor. Bana oradan işaret yapıyorlar. Bu işaret kapat. Anlaşıldı. Bu devam. Ses almaya yakın olduklarında. Bazen jeneratörü bırakıyordum, ben de onlarla birlikte aynı şekilde yardıma, kazmaya işte. Devam ediyorduk böyle. Gençlere tek tavsiyem, deprem sandıkları kadar küçük bir şey değil. Ve aklınız başındayken gerçekten biz uyku esnasında yakalandık. Benim yaklaşık 500 kişiye yakın kaybım vardır. Açık ben söylüyorum. Tanıdığım eşim, dostum. Sevdiklerinize sıkı sıkı sarılın. Mal mülkün geçici olduğunu biz anladık ama geç anladık. Siz her şeyin farkındayken depreme dayanıklılığını kontrol ettiren evlerinizin. Eğer depreme dayanıksızsa evinizi değiştirin. Ve en önemlisi gerçekten bu dünyada tek gerçek olan şey Rabbim. İbadetinizi, namazınızı kılın, duanızı edin. Hiçbir şey bilmiyorsanız Oturun, seslenin yani. Rabbim ben buradayım. Kur'an okumayı mı bilmiyorsun? De ki Rabbim ben bilmiyorum. Ben seninle oturup sohbet etmeye geldim. O seni duyuyor ki, o sana şart damarından daha yakın. Ve emin ol senin yanında olacak tek kişi Rabbim. 
Gençlere tavsiyem budur benim ya. Depremi gerçekten hafif almışsınlar. Abi sana minnettarız. Çünkü ayağı sakat olduğu halde, ayağı hala alçılıyken bile orada insanları çıkartmak için belki bir canlı ulaşırım diye resmen can siperhane. Hani Haluk Levent söylüyor ya, Hı. insan elleriyle kepçe gibi olmak ister mi? <gülüyor> Ellerimle kazmak istedim. Aynen diye. kazdım da. Hamd sena olsun. <gülüyor> Çok şükür. Ayağımız işte biraz hasar gördü tekrardan. Şişlikler oluştu. Ankara'ya tedaviye geldiğimde ayağımın yerinden oynadığını öğrendim. Kırığımın. Tekrardan ayağımı alçıya aldılar. Buraya gelirken de doktor eşliğinde alçımı çıkarttırdım. Sizlere, gençlere, izleyenlere bir nebze de olsa depremin o anlarını paylaşmak için geldim. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Beni bir misafir teşekkür olarak ederiz. kabul ettiğiniz için minnettarım. Estağfurullah abi. Ee, hepinizden Allah razı olsun. Elinizden gelen her şeyi yaptığınızı biliyorum. Estağfurullah. Yardım konusunda veyahut maddi manevi konularda. Mesela ben Ankara'ya geldiğimde Zafer Özkan diye bir abim sağ olsun. Bir ihtiyacım var mı? Bir isteğin var mı? Ankara'nın halkına da teşekkür ederim. Deprem zedeyim dediğim zaman veya ayağım altılı gördüğü zaman elinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Biz mesela bir kuyumcuya gittik abi. Orada işte deprem zede olduğumuzu söyledik. Adamın ismi de Zafer. Kız kardeşimin yüzü falan yamulmuştu işte. Biz dedi ki bunları yapar mısınız falan. Nerelisiniz buralı değilsiniz falan sohbet muhabbet ilerledi. Dedik abi biz Kahramanmaraş'tayız. Kahramanmaraş'tan geldik. O dedi biz Özkanlar grubu olarak dedi elimizden geleni yaparız sizin için falan filan. Biz de biraz gururlu insanlarız. Kimseden bir şey bekleyen insanlar değiliz. Elimizde varsa onu yemeye çalışıyoruz. Ve adam hiçbir ücret almadı. 3-4 tane işte işlem yaptı yarım saat süren. Allah bin kere razı olsun. Yine otobüsçüler aynı şekilde. Ankara halkına ben minnettarım. Mansur Yavaş olsun. Biliyorum ki Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş elinden geleni bizler için yapıyor. Ermadağ Emniyet Müdürü, Ermadağ ilçesinin emniyet müdürü bir kez daha geliyor tek tek. Biz polis lojmanlarında kalıyoruz. Tek tek hepimize geliyor soruyor. Kardeşim bir eksiğiniz, bir ihtiyacınız var mı? Ben bunlara binlerce kez Ankara halkına gerçekten ya otobüse biniyoruz para almamaya çalışıyor. Biz tabi zorla uzatıyoruz falan. Allah bin kere sizden de onlardan da razı olsun. Buraya gelmeme siz de imkan sağladığınız için binlerce kez çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sesimi duyan var mı? Çığlığını herkese duyurmaya çalışıyoruz abi. Sesimi duyan var mı? Çığlığı var ya abi. Biz Maraş'ta artık şey yapıyorduk. Mesela 500 metre ileriye bir kişi, 500 metre ileriye bir kişi. Herkese çömelin. Çömelin yani. Eğilin ve sessiz ol. Tık diye ses gelmiyordu. Çünkü orada bir canlı olduğunu biliyorduk. Örnek veriyorum ses dinlemesi yapıyor kulaklığı ve takıyor beyefendi. Çıt sesini duysa o bizim için mucize. İki kere tık sesi yaptığı zaman o bizim için mucize. Çünkü o canlı. Canlı yani sana bir mesela bir tane enkaz vardı. Yukarıdayız. Tam dinleme esnasındayız. Tamam mı? Beni de tan- şimdi ailesi diyor ki orada yaşıyor. Öbürü diyor ki yaşamıyor. Köpekler yaşamıyor dedi. Sağlamadık. Sese geldik. Kulaklığı taktım kulağıma. O oradan vardı. Afat görevlisi. Sesimi duyan varsa iki kere işte Vursun dedi. Neyse biz ben o esnada şey ses aldım. Tırmalarsınız ya yeri. Abi dedim bir ses alıyorum. Bir daha seslenir misin? Nasıl bir ses dedi? Yeri bir şeyler tırmalıyor dedim. Bu dedim normal değil. Çünkü daha önce de dinleme yaptım. Büyük ihtimal oradaki enkazdaki kardeşimizin vuracak takati kalmamış. Taşı böyle şey yapıyor. Dedim ki bir daha seslenir misin? Ama dedim sesimi duyuyorsan yaptığın hareketi tekrar iki kere yap. Tamam mı tamam. Afat, Afat'ta çalışan abi tekrardan eğildi. Sesimi duyuyorsan aynı hareketi tekrar yap. İki kere yine tırmak sesi duydum. Dedim ki abi dedim ben varayım bir de sen dinle. Çünkü emin olamıyorum. Ama bu ses var. Çünkü herkes ses. Herkes yerde çökmüş biraz yedim. Ben vardım bu kez. Sesimi duyan varsa iki kere yaptığı hareketi tekrar yapsın. Adam dedi ki evet burada canlı var. Kazdık kazdık kazdık. Yan tarafta bir binamız vardı maalesef. Yani kazdıkça oradan kafamıza taşlar düşmeye başladı. Hilti çalıştırınca yine aynı şekil. Bunların fotoğrafları da var bende hatta. Ee, sonra artçı depremler oldu. Artçı depremlerde yine taşlar dökülünce biz maalesef orada çalışmayı durdurmak zorunda kaldık. İki gün sonra tekrardan enkazı kaş- kazmaya başladık. Enkazı kazdığımızda kardeşimiz maalesef 
vefat etmişti. Yani biz canlı olduğunu biliyorduk, emindik. Ama yandı ki binanın kontrollü yıkılması gerekti o esnada. O da bir gün sürünce maalesef aşağıdaki kardeşimizi enkazdan kurtaramadık. Cenazesine ulaştık. Çok üzücü bir durumdu. Anlatılanlardan umarım bir ders çıkartır ve hayatlarınıza bundan sonra en azından biraz daha çeki düzen verirsiniz. Allah hep şunu söylüyor ya, artık akıllanmayacak mısınız? Evet. Lütfen bunları sadece ezberimizdeki bir laf, bir kelime gibi değil de hayatımızda bir yaşam tarzı gibi benimseyelim. Sizleri alemlerin en yücesine, en güzeline Yüce Rabbimize emanet ediyorum. Hoşçakalın efendim. Abi ağzına yüreğine sağlık. Vallahi abi, içimden geçenleri anlattım kusura bakmayın. Yaktım biz abi. Vallahi.